హలో అండి నేను డాక్టర్ రాహుల్ నారాయణ మద్ది మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డైరెక్టర్ ప్రతిమ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ వరంగల్ క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది వాట్ ఆర్ ద కాజ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అసలు ఏ రీజన్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వస్తుంది ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్టుగా ఈ క్యాన్సర్ ఎప్పుడైతే అదుపు తప్పి పెరుగుతుందో అది కణాలు ఎప్పుడైతే అదుపు తప్పి డివైడ్ అవుతాయో వాటిని మనం క్యాన్సర్ అని చెప్పాం ఇది జరగడానికి ప్రధానంగా ఒక రెండు కారణాలు అనుకుందాం ఒకటి మీ బ్యాడ్ లక్ అంటే ఏ కారణం లేకుండా ఈ చేంజెస్ ఈ ఈ జీన్స్ అనేవి మారచ్చు ఈ జీన్స్ మారితే జీన్స్ లో చేంజెస్ ఎక్కువ వస్తే క్యాన్సర్ గా మారు సో ఏ కారణం లేకుండా జరిగే అవకాశాలు ఒక థర్టీ 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 ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటాయి అంటే ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు శాతం పేషెంట్లు నేను ఇవాళ ఒక వంద మందిని చూసాను అనుకోండి పేషెంట్లు అందులో ఒక అరవై నుంచి అరవై ఐదు పర్సెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ కి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల ఈ చేంజెస్ జరిగి క్యాన్సర్ వస్తుంది ఇంకో ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు పర్సెంట్ పేషెంట్స్ కి ఏ కారణం లేకుండా దురదృష్టవశాత్తు ఈ చేంజెస్ జరుగుతుంది సో దీన్ని బ్యాడ్ లక్ క్యాన్సర్ అంటాం బ్యాడ్ హ్యాబిట్ క్యాన్సర్ అంటాం బ్యాడ్ లక్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటంటే ఏ అలవాటు ఏ దురలవాటు లేకుండా ఏ తప్పు మనం చేయకపోయినా కూడా క్యాన్సర్గా మారితే దాన్ని బ్యాడ్ లక్ క్యాన్సర్ అంటాం బ్యాడ్ హ్యాబిట్ క్యాన్సర్ అని చెప్పి నేను నెక్స్ట్ చెప్తూ ఉంటాను మీకు ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ మనం అలవాటు చేసుకున్నందుకు వచ్చే చేంజెస్ వల్ల జీన్స్లో మార్పిడి జరిగి ఈ క్యాన్సర్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో వాట్ ఆర్ దీస్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ బ్యాడ్ లక్ అంటే మనం చెప్పాం ఏ కారణం లేకుండా ఎటువంటి కారణం దొరకదు మనం వెతికినా కూడా అడిగినా కూడా పేషెంట్ ఎటువంటి దొరలవాట్ల గురించి చెప్పడు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏమి ఉండవు వాళ్ళలో వచ్చేవి బ్యాడ్ లక్ క్యాన్సర్స్ అవి థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్లో ఉంటాయి బ్యాడ్ హ్యాబిట్ క్యాన్సర్స్ అనేవి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ప్రధానంగా బ్యాడ్ హ్యాబిట్ క్యాన్సర్ ఏది ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మోకింగ్ అనుకున్నాం ఈ స్మోకింగ్ వల్ల నేను మళ్ళీ చెప్పడం ఇది ఇవాళ నేను ఒక ఓపీడీలో ఒక వంద కేసులు చూశాను అనుకోండి స్మోకింగ్ వల్ల వచ్చే క్యాన్సర్స్ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటాయి అంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వరల్డ్ క్యాన్సర్స్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ స్మోకింగ్ ఒక్క స్మోకింగ్ వల్లనే థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ వస్తాయి ఈ స్మోకింగ్కి మనం ఆల్కహాల్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఇంకొక టెన్ పర్సెంట్ ఈ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్కి మనం బ్యాడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఇంకొక టెన్ పర్సెంట్ ఈ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ బ్యాడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్కి బ్యాడ్ సెక్షువల్ హ్యాబిట్స్ అన్ప్రొటెక్టెడ్ సెక్స్ సెక్స్ విత్ మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్ చేసామనుకోండి ఇంకొక టెన్ పర్సెంట్ సో ఈ నాలుగు లేక ఐదు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఒక మనిషికి ఉన్నాయంటే వాడికి సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ అ క్యాన్సర్ ఎటువంటి క్యాన్సర్స్ వస్తాయి మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మోకింగ్ అనుకోండి స్మోకింగ్ అనగానే మనం స్మోకింగ్ అంటే టొబాకో అందాం టొబాకో ఇన్ ఎనీ ఫామ్ అది స్మోక్ చేసిన నోట్లో పెట్టుకున్నా అది ఏ రకంగా తీసుకున్నా టొబాకో ఇన్ ఎనీ ఫామ్ కాజెస్ క్యాన్సర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టొబాకో నుంచి ఏం క్యాన్సర్స్ వస్తాయి మీకు అందరికి తెలిసిందే లంగ్ క్యాన్సర్ వస్తుంది లంగ్ క్యాన్సర్ వస్తుంది గొంతు క్యాన్సర్ వస్తుంది నాలిక క్యాన్సర్ నోటి క్యాన్సర్ గమ్ క్యాన్సర్ త్రోట్ క్యాన్సర్ లారింగ్స్ క్యాన్సర్ స్వరపేటిక క్యాన్సర్ ఆహారణాలం క్యాన్సర్ ఆహారణంలో మూడు భాగాలు ఉంటాయి పై భాగము మధ్య భాగము కింది భాగము స్టమక్ క్యాన్సర్ ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ ప్రాస్టేట్ గ్రంథి అని ఉంటుంది మన బాడీలో ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ కిడ్నీ క్యాన్సర్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్ వాట్ నాట్ ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు రకాల క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ వల్ల వస్తుంది ఎందుకు చేస్తారు ఈ స్మోకింగ్ అందరూ స్మోకింగ్ అనేది ఒక అలవాటు ఈ స్మోకింగ్ అనేది స్మో మన సిగరెట్లో నికోటిన్ అని ఒక పదార్థం ఉంటుంది ఈ నికోటిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే స్మోకింగ్ని అడిక్ట్ చేస్తుంది మనకి అంటే ఒకసారి రెండు సార్లు పది సార్లు స్మోక్ చేసిన వాడు మళ్ళీ ఆపడి ఇంకా దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ అ సబ్స్టెన్స్ బై నేమ్ నికోటిన్ ఎందులో ఈ సిగరెట్లో ఉంటుంది ఈ నికోటిన్ ఏం చేస్తుంది ఎప్పుడు ఆ పర్సన్ స్మోక్ చేసేటట్టుగా చూస్తుంది ఆ స్మోక్ చేస్తున్న కొద్ది నికోటిన్ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉంటాయి ఆ సిగరెట్లో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ కార్సినోజన్స్ ఆ క్యాన్సర్ కాజ్ చేసే సబ్స్టెన్సెస్ కొన్ని ఉంటాయి సో నికోటిన్ సాయంతో నికోటిన్ ఏం చేస్తుంది అడిక్ అడిక్షన్లో పెడుతుంది సో ఈ నికోటిన్ సాయంతో కార్సినోజన్స్ మనకు క్యాన్సర్ని రావడానికి తోడ్పడుతుంది అనమాట ఈ సిగరెట్లో ఏదైతే ఈ కార్సినోజన్స్ ఉన్నాయో నికోటిన్ సాయంతో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యాన్సర్స్ వస్తాయి సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్యాన్సర్స్ అన్నీ స్మోకింగ్తో వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు దానికి ఆల్కహాల్ యాడ్ చేద్దాం ఆల్కహాల్ యాడ్ చేశారనుకోండి ఇంకా స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ టుగెదర్ ఇంకా ఎక్కువ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ క్యాన్సర్ నేను చెప్పిన క్యాన్సర్సే కా
ప్రధానంగా వచ్చే క్యాన్సర్ని ఏంటి ఈ బ్యాడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్తో పెద్ద పేగుల క్యాన్సర్ కొలాన్ క్యాన్సర్ అంటాం రెక్టమ్ క్యాన్సర్ అంటాం ప్యాంక్రియాస్ క్యాన్సర్ అని జీర్ణాశయానికి సంబంధించిన క్యాన్సర్లన్నీ కూడా ఈ బ్యాడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్తో కూడా వస్తుంటాయి సో ఈ మధ్యకాలంలో లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి అడుగుతుంటారు ఎందుకు ఇంత క్యాన్సర్లు పెరిగిపోతున్నాయి కడుపు క్యాన్సర్ ఎందుకు పెరుగుతుంది పెద్ద పేగుల క్యాన్సర్ ఎందుకు పెరుగుతుంది అందరూ అడుగుతూ ఉంటారు దీనికి ప్రధానమైన క్యాన్సర్ ఆ బ్యాడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఈ ఈ నేను చెప్పిన ఆల్కహాల్ అండ్ స్మోకింగ్ ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఇవన్నీ కూడా లాస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇంత లేకుండే ఈ మధ్యకాలంలో అవైలబిలిటీ స్మోకింగ్ అవైలబిలిటీ పెరిగిపోయింది టొబాకో అవైలబిలిటీ పెరిగింది సిగరెట్ అవైలబిలిటీ పెరిగింది స్మోకర్స్ యంగ్స్టర్స్ అందరు స్మోకర్స్గా మారుతున్నారు ఆల్కహాల్ విచ్చలు కూడా దొరుకుతుంది ఒకప్పుడు ఒక ఇరవై ఏళ్ళ కింద ఏంటంటే ఒక ఒక ఒకేషన్ వస్తేనే ఒక బయటికి పోయి ఫుడ్ తింటుండే అందరు ఇప్పుడు అట్లా కాదు రోజు సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్తో ఫుడ్ తెప్పించుకోవడం ఇంటికి తెప్పించుకోవడం తినడము రోజు తెప్పించి రోజు పార్టీ చేసుకోవడము సో పార్టీ కల్చర్ ఎక్కువ అయిపోయింది బ్యాడ్ ఫుడ్ కల్చర్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ క్యాన్సర్స్ అన్నీ పెరుగుతున్నాయి సింపుల్ ఆన్సర్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కి ఇంకొకటి యాడ్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ రాత్రంతా పార్టీలు చేసుకున్నారు చేశారు తెల్లారు లేచినాక వ్యాయామం లేదు ఎక్సర్సైజ్ లేదు యోగా లేదు స్థూలకాయం పెరిగిపోతుంటుంది సో స్థూలకాయము ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం కూడా ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఈ స్థూలకాయం వల్ల ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం వల్ల చాలా చాలా క్యాన్సర్లు వస్తూ ఉంటాయి అందులో ప్రధానంగా ఓ రెండు క్యాన్సర్లు అనుకుందాం పెద్ద పేగుల క్యాన్సరు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కడుపు క్యాన్సర్ ఇవన్నీ కూడా స్థూలకాయం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అలవాట్లు లేని వాళ్ళకి ఈ క్యాన్సర్ లే రావని కాదండి అవి బ్యాడ్ లక్ క్యాన్సర్ ఏ అలవాటు లేకుండా ఉండడంతో కూడా ఉంటే కూడా ఈ క్యాన్సర్ రావచ్చు అప్పుడు బ్యాడ్ లక్ క్యాన్సర్ అంటాం ఈ అలవాట్లన్నీ ఎక్కువ ఉంటే దీన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్ క్యాన్సర్ అంటాం సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నాలుగు చెప్పాను ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ కేస్ చాలామందికి తెలియని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ తెలియని కారణం బ్యాడ్ సెక్షువల్ హ్యాబిట్స్ అన్ప్రొటెక్టెడ్ సెక్స్ సెక్స్ విత్ మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్ సో ఈ ఈ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా చాలా క్యాన్సర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి బ్లడ్కి సంబంధించిన క్యాన్సర్స్ రావచ్చు బ్రెయిన్కి సంబంధించిన క్యాన్సర్స్ రావచ్చు మజిల్కి సంబంధించిన క్యాన్సర్ రావచ్చు గర్భసంచి క్యాన్సర్ రావచ్చు లివర్ క్యాన్సర్ రావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఆ బ్యాడ్ సెక్షువల్ హ్యాబిట్స్తో వచ్చే అవకాశాలు అన్ప్రొటెక్టెడ్ సెక్స్ 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 విత్ మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్ని రకాల క్యాన్సర్కి కారణాలు సో ఆల్కహాల్ టొబాకో బ్యాడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడము బ్యాడ్ సెక్షువల్ హ్యాబిట్స్ ఇవన్నీ కలగలుపుకుంటే ఒక అరవై నుంచి అరవై ఐదు పర్సెంట్ అంటే వందలో అరవై నుంచి అరవై ఐదు క్యాన్సర్లు ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్తోనే వస్తాయి థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ మన చేతిలో ఉండవు ఒక చిన్న పిల్లాడు వచ్చింది అనుకున్నాం ఒక క్యాన్సర్తో వాడికి ఏం అలవాట్లు ఉన్నాయి వాడు బ్యాడ్ లెక్క అంతే ఒక ఒక ఫీమేల్ పేషెంట్ వచ్చింది ఏదో క్యాన్సర్ ఆమె ఎప్పుడు స్మోక్ చేయలేదు ఎప్పుడు అలవాటు లేదు స్లిమ్గా ఉంది యంగ్ పేషెంట్ అయినా కూడా ఒక క్యాన్సర్ వచ్చింది అనుకున్నాం ఇట్స్ బ్యాడ్ లక్ క్యాన్సర్ దానికి ఎవరు ఏం చేయలేదు ఒక సెవెంటీ ఇయర్ ఓల్డ్ పర్సన్ వచ్చిండు కానీ ఏనాడు ఏ అలవాటు లేదు నార్మల్ లైఫ్ స్టైల్ ఇంటి ఫుడ్ తిన్నాడు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి అయినా కూడా క్యాన్సర్ వచ్చింది అది ఏజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆ ఏజ్తో క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి సో అవి బ్యాడ్ లక్ క్యాన్సర్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన హ్యాబిట్స్ అన్నీ ఉంటాయి అది బ్యాడ్ హ్యాబిట్ క్యాన్సర్ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీబడీ షుట్ రిమెంబర్